ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സുശാന്താണം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുഖകരമല്ല എന്നെനിക്കറിയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാർക്കറ്റ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു തകർച്ചയോടു കൂടിയാണ് നമ്മളൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവ വികാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാർക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറി വളരെ വിശ്വാസ വിശ്വാസ്യതയോടു കൂടി മുന്നേറിയിരുന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഹിഡൻ വർക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രാഷോടു കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരാഴ്ച കൂടിയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് സോ നാളെ ഈ ഒരാഴ്ച പുതിയ ഒരാഴ്ച ട്രേഡ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാഴ്ചയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഹിൻഡർബർഗിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ന്യൂസ് അനുസരിച്ച് അവർ പുതിയ യു എസിൽ പോയി ഇൻ്റർബർഗിനെതിരെ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാനും അതുമായിട്ട് പുതിയ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കുന്നു എന്നാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഗൽ കൺസൾട്ടൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ തുടർക്കഥ വരാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബജറ്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടി ഈ അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോറിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നമ്മുടെ ബജറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വരുന്നു അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നു ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് സോ ഈ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും കൃത്യതയോടും കൂടി നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരാഴ്ച തന്നെയാണ് ഒരു ട്രേഡറെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻഡെക്സിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ വാൺ ചെയ്തതാണ് ഇൻഡെക്സിൽ വൊളറ്റാലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും സെക്ടർ സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുമുള്ള ആക്ഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വീക്കിലി ഔട്ട്ലുക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച വൊളറ്റൈൽ ആയിരുന്നു പതിനെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പതിനെട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പതിനെ പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലെവലുകളൊക്കെ തന്നെ താണ്ടി ഇപ്പോൾ പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു സോ ഇൻഡെക്സ് പ്രഡിക്ഷൻ്റെ വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇതൊരു ഇവൻറ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡെക്സ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പേർട്ടുകൾ പറയുന്നു സോ ലെവലുകളിൽ ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പറയാനില്ല ലെവലുകൾ ഞങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല അതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന അദാനി ഇഷ്യൂസ് വരാനുണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബജറ്റ് കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇൻഡെക്സ് ലെവലുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും റിസൾട്ട് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവുകൾക്കും സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംലൈറ്റിൽ വരാനുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറാണ് കെമിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള മുന്ന മുന്നേറ്റം വരാറുണ്ട് മെറ്റൽ സെക്ടറുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി ഡംപിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബി ഐ എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനം വരുന്നതോടുകൂടി മെറ്റൽ സെക്ടറിലും പോസിറ്റീവ്നെസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈന റീഓപ്പണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ നല്ല വാർത്തകൾ വരുന്നു അത് മെറ്റൽ സെക്ടറിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ ആദ്യമായിട്ട് നാളെ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അദാനി സ്റ്റോക്കുകളുടെ സ്റ്റോറി തന്നെയായിരിക്കും എനിവേ ഹിന്നൻബർഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഫോളോ ഓൺ പബ്ലിക് ഓഫറിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി തന്നെ പറയുന്നു അവരുടെ നിയമ വിദഗ്ധർ യു എസ് എൽ പോയി ഇൻ്റർബർഗിനെതിരെ കേസുകൾ നടത്താനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്നും പത്രവാർത്തകളിൽ കാണുന്നു ആ ഒരു വിശ്വാസത അദാനി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളത് അതിൽ എനിക്ക് എ
ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമാകുന്നതോടു കൂടി ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ എനിക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടം അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ആഴ്ച വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻറ്റുകൾ ഒന്ന് യു എസ് ഫെഡറൽ റിസേർവിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഒന്നാം തീയതി ബഡ്ജറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് ശേഷം രാത്രി ഫെഡറൽ റിസേർവിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് യു എസിൽ നടക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ബേസിസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും സാധ്യതകളാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അവിടെയും ഇരുപത്തഞ്ച് ബേസിസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഫെഡറൽ റിസേർവിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പി സി ഐ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സും പി പി ഐ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇൻഡെക്സും ഒക്കെ തന്നെ ഇൻ ലൈൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ബിലോ സ്ട്രീറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിവേ ഇനി എന്താണ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവർ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ എക്കോണമിയെ സമീപിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫെഡറൽ റിസേർവിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിലെ റിയാക്ഷൻസ് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫെഡറൽ റിസേർവിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് അതിന് പുറമെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് രണ്ടാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്നു അതേ രണ്ടാം തീയതി തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ല ബാങ്ക് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നു ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഏകദേശം അമ്പത് ബേസിസ് പോയിൻറ്റ് പലിശ വർധനമാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ബേസിസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉയർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള കമൻറ് കമൻറ്ററികളും കമൻറ്ററികളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഔട്ട്ലുക്കുകളും മറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കും അത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലും പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെ മുന്നേറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകളും വളരെയേറെ മുന്നേറുന്ന ഒരാഴ്ചയാണ് നാളെ അതായത് തിങ്കളാഴ്ച മുപ്പത് ജനുവരി ഏകദേശം എൺപത്തി ഒൻപത് കമ്പനികളാണ് ക്യൂ ത്രീ റിസൾട്ടുമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ലാർസൻ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ എൽ എൻ ടി ആർ ഇ സി ബി പി സി എൽ ബജാജ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ഗെയിൽ പി എൻ ബി എസ് ആർ എഫ് ലിമിറ്റഡ് ടെക് മഹീന്ദ്ര ബജാജ് ഫിൻസർ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റ് ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള ട്രൈഡൻഡ് എം ആർ പി എൽ നിപ്പോൺ ലൈഫ് എ എം സി എക്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഐ ഐ എഫ് എൽ ഫിനാൻസ് ലോറസ് ലാബ് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള സവിത ഓയൽ വെൽസ്പൺ ഇന്ത്യ ഇനോക്സ് ലെഷർ വി ആർ എൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഐ എഫ് ബി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആസ്റ്റെക് ലോജിസ്റ്റിക് ആസ്റ്റെക് ലൈഫ് സയൻസസ് ടി സി എൽ ലിമിറ്റഡ് ടി സി ഐ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്സ് വീൽ ലിമിറ്റഡ് എൽ ടി ഫുഡ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കമ്പനികൾ റിസൾട്ടുമായിട്ട് വരുന്നു എ സി സി സൺ ഫാർമ ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽസ് ഗോദ്റേജ് കൺസ്യൂമർ ചോളമണ്ഡലം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോക്ടർ ആൻഡ് ഗ്രാമ്പിൾ ഐ ഒ സി കോൾ ഇന്ത്യ യു പി എൽ ശ്രീറാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ പവർ ഗ്രിഡ് മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള കാർബ്രോണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ മാക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ വെസ്റ്റ് ലൈഫ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ബി എ എസ് എഫ് ഇന്ത്യ കെ ഇ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ടി ടി കെ പ്രസ്റ്റീജ് കെ പി ഐ ടി ടെക് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള സെഞ്ച്വറി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജി ഇ ഷിപ്പ് യാർഡ് മാപ് മൈ ഇന്ത്യ റെയിൽ ടെൽ എൻ ഐ ഐ ടി അപ്പാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓട്ടോ ആക്സിൽസ് മൊയിൽ എഡിൽ വൈസ് ജി എച്ച് സി എൽ ടി സി ഐ എക്സ്പ്രസസ് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ വെൽസ്പൺ വെൽസ്പൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് സൺ ടെക് റിയാലിറ്റി ജി ബി ഹോൾഡിംഗ്സ് ഓറിയൻ സിമെൻറ്റ് ഇ എൻ എസ് ടെക്നോളജി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇനി ബജറ്റ് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് മാത്രമായിട്ട് ഏകദേശം അമ്പത്തി നാല് കമ്പനികൾ അന്ന് അശോക് ലാലൻ്റെ ബ്രിട്ടാനിയ ജുബിലൻ ഫുഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ അജന്ത ഫാർമ ഐ ഡി എഫ് സി ടാറ്റ കെമിക്കൽ ലക്ഷ്മി മെഷീൻസ് ജിലറ്റ് ഇന്ത്യ ടിം കൺ വെബ്കോ ഇന്ത്യ സുന്ദരം ഫാസ്റ്റ്നസ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോപ്പർ വേർപൂൾ റെഡിങ്ടൺ അലംബിക് ഫാർമ സോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അദാനി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പോകേണ്ടത് അദാനി സ്റ്റോക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും
സോ ഒരിക്കലും ഞാനതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കുകയും വേണ്ട അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ സോ എനിവേ നടന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ റിലയൻസിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് സെയിൽ ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ധീരൂഭായി അംബാനി വളരെ ധീരതയോടു കൂടി ബ്രോക്കേഴ്സുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡേയ്സിന് ഷോർട്ട് സെല്ലേഴ്സിനെ തിരിച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഷോർട്ട് ഷെയറുകൾ കിട്ടാതിരിക്കുകയും അന്ന് തിരിച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ തിരിച്ച് കയറുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എനിവേ ഈ അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് പോലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു പബ്ലിക് ഫ്ലോട്ടാണ് ഉള്ളത് ഏകദേശം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഹിൻഡൻബർഗിൻ്റെ ആരോപണ പ്രകാരം അവർ പറയുന്നു മറ്റ് ഷെൽ എനിറ്റുകളിലൂടെ അതായത് മൗറീഷ്യസ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനികൾ വഴി അനധികൃതമായിട്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി കൈവച്ചം വെക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ അതായത് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അൺഒഫീഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള തന്നെയാണെന്നാണ് ഹിൻഡൻബർഗിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെറും പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് പബ്ലിക് ഫ്ലോട്ടായിട്ടുള്ളത് അതിലും നമ്മുടെ റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറവോ മറ്റോ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചുരുളഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൽ ഐ സി അടക്കമുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ബാങ്കുകൾക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് അദാനിയിൽ അപ്പോൾ ബാങ്കുകളിലും ഇടിയുന്നു അദാനി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കടം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാങ്കുകളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇപ്പം നെഗറ്റീവ്നെസ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാനിക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പം എസ് ബി ഐ അടക്കമുള്ള അവർ പറയുന്നത് ടോളറൻസ് ലിമിറ്റിന് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ലോൺ അദാനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് സോറി അപ്പോൾ അദാനി സ്റ്റോറിയിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാതെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻ്റ് ഉള്ള ഒരാഴ്ച കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ അതിലും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഇന്നും ഈ ആഴ്ചയും സാധ്യതകളുണ്ട് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ബജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റോക്സുകൾ ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ കെമിക്കൽ അഗ്രോ കെമിക്കൽ സ്റ്റോക്കുകൾ യു പി എൽ അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസർ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പല സെക്ടറുകളിലും മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വന്നേക്കാം സ്റ്റീൽ സെക്ടറിൽ പോസിറ്റീവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ എനിവേ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിലും മറ്റും ഓപ്ഷൻ ട്രേഡൊക്കെ നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് മാത്രം ചെറിയ ക്യാപിറ്റലൊന്നും വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഇൻഡെക്സിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതലേ ഞങ്ങൾ വാൻ ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇൻഡെക്സിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വളർട്ടൈലാണ് ഇൻഡെക്സ് വളർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും വൈൽഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേണം വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഒരാഴ്ച കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂവ് മാത്രം നടത്തുക ഇൻഡെക്സ് വീണ്ടും വോളട്ടൈൽ ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് സോ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അവിടെയെങ്കിലും നിഫ്റ്റിക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിനുശേഷം പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻഡെക്സ് ലെവലുകൾ പ്രഖ്യാ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കെയറോട് കൂടി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്രാഷ് അദാനി ഒഴികെ മറ്റ് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ക്രാഷ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക അദാനിയുടെ പേരിൽ ക്രാഷ് വന്നെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക സോ എനിവേ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജേണി തുടരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനോ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർ ആവാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഹാവ് എ നൈസ് വീക്കെൻഡ് നല്ല ട്രേഡിങ് വീക്ക് ആശംസിക്കുന്നു